Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiro, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih osam godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tijagovom Balkanu. Gdje ste momci? Ćao Ranko. Ćao ti Jago, dobrodošao. Kako je? Gdje ste Siniša? Dobrodošao. Šta se radi kod vas? Radno kao i uvek. Bravo, bravo. Turista koji dođe u ovaj kraj, šta im vi kažete? Šta im ponudite? Ja mislim da je jako teško nabrojati sadržaj koji mogu da obiđu i na prostoru Nacionalnog parka Tare, Bajne, Bašte, Drine, Perica. Znači imamo toliko toga da ponudimo da mislim da ljudima trebaju nedelje da obiđu sve što mogu. To je tačno. Siniša, ovaj kraj je poznat po očuvanju kulturne baštine. Kakve sve inicijative postoje danas ovdje za to? Pa upravo tako. Znači imamo kroz istoriju ovaj kraj, pored lepe prirode, imali smo izuzetne ljudske domete u oblasti kulture. Počeo od perioda pre nas, znači paganskih plemena preko rimskih, da kažemo, spomenika koji su ostali do današnjeg dana. Pa imamo srednjovekovne nadgromne spomenike Stećke koji su također nalaze se na UNESCO-oj listi zaštićene kulturne baštine. Preko najvažnijeg, naravno, to je manastirača, srednjovekovna, znači duhovna i kulturna riznica je mesto gde je ono što je najvažnije, čuvala se i sačuvala naša pismenost, gde su se umnožavale knjige u vreme kada je to bilo najteže, znači kada smo bili pod otomanskim urobstvom, kada je bilo malo pismenih ljudi, imali smo jedan tako blago, znači tu u blizini Bajne bašte, gde smo dobijali te nove knjige i čuvala se pismenost i prenela se na neki način i do današnjih dana. Imamo naravno ostatke srednje veka, tu je i ostatke srednje vekovnog zamka Solotnik i brojni drugi spomenici, znači bogata kulturna baština, naravno manestirača je iznad svega i ta račanska prepisivačka škola koja stvar jeste bila neka ideja vodilja, zašto mi danas težimo ispred svih da kažemo ka toj zaštiti Čirilice i da u vreme kada nemamo, nismo podrobstvo, kada smo slobodni, zanemarujemo naše pismo, mi smo hteli da pokažemo da moramo uložiti dodatni trud da se sačuva Čirilica i zbog toga i promovišemo Čirilicu i srpski jezik i težimo da na neki način budemo dostojni nastavljači cele te priče račanski prepisivača koji su u mnogo težim vremenima živeli, radili, funkcionisali i sačuvali nam jezik. Čuo sam da se na tom planu već rade neke konkretne stvari. Pa ja sam ponosan što Bojna Bašta, mogu reći, dosta toga je urađeno na zaštiti Čirilice. Naravno, nije dovoljno, mi ćemo i dalje raditi. Pored svih ovih inicijativa, pored Čirilične baštine, mi smo otišli još jedan korak. Počinjemo da gradimo park Čirilice, možemo se prošetati da vidimo što tek počinje. Za par meseci to će onako da bude jedan prelep prostor gdje ćemo promovisati istoriju Čirilice i račansku prepisivačku školu. A u dogodno vreme plan nam je i da u blizini manastira Rače počne da funkcioniše muzej Čirilice. To bi bilo da kažemo onako mesto gdje bi se proučavao istorijat Čirilice na naučnoj osnovi, ali gdje bi promogli sa cijelu priču o srpskom jeziku i našem pismu. Ovo je početak gradilišta, znači, da kažemo, prvi dani budućeg parka Čirilice. Ja se nadam, znači, imajući vidu da i ti si neko ko neguje Čirilicu, ko u svim objavama piše Čirilicu, možda iduće Čirilične baštine, da nam budeš gost i da bude ovaj park u punom sjaju. Da li postoji ovakav neki park negde drugde u Srbiji? Ne. 
ne postoji u Srbiji, a koliko mi poznato, ne znam da postoji inače u nekim drugim zemljama park posvećen Čirilici. Baš, kažem, mi negde sve jesmo vezali i za račansku prepisivačku školu i za očuvanje Čirilice i drago nam je da smo prvi u Srbiji i mislim da će to biti pored predstavljanja Čirilice, lepo mesto i za buduće turiste koji dođu ovde i da će biti jedan od novih simbola Bajne Bašte, a ti jesi svakako jedan odličan primer o očuvanju Čirilice i kako se poštuje ono nešto što je, da kažem, autentično i tačno je. Čirilica ima određenu svoju draž i ja stvarno mislim da je i prelepa kao pismo, da kažemo, i kao uslovno rečeno neki srpski turistički brend. Kad dođu stranci, da to bude nešto po čemu smo prepoznatljivi. Pa vremenom je Čirilica postala toliko draga da već sada ne mogu bez nje. Ne mogu da zamislim, pazi, knjiga na srpskom, ako nije na Čirilici, ja neću ni da je otvorim. I mislim da ti slično razmišljaš, je li tako? Upravo tako. Pa jeste želja da znači prosto imotivišemo izdavače, da što više se radi na Čirilici i znači sve ono što da kažem na srpskom mjesku da što više bude na Čirilici, a ti se već kandidovo sad onako ozbiljno da budeš ne samo gost, već i jedan od predavača na Čiriličnoj baštini da objasniš iz tvoje perspektive kako ti izgleda. Mislim da će to biti i zanimljivo i dosta korisno. Baš se radujem, Siniša. Jedva čekam da budem deo svega ovoga sljedeće godine, ali hajde sada da idemo na planinu. Može? Idemo, obavezno. Siniša, pa gde si mi ovo doveo, vrat? Još jedan divan pogled. Sad tare na Bajnu baštu. Da kažem, uslovno rečeno novi, ali prelep vidikovac. Jeste prelep. Evo, ja sam na tari bio ne znam koliko puta i na Bajnskoj steni i na nekim drugim vidikovcima. Priznajem da mi je ovo prvi put na ovom vidikovcu. Kako se zove? Ovo je vidikovac platno. Ono što se tamo vidi, to je Bajna bašta. Jeste. Ovo je pogled pravo. Ispred nas je ušučka na Bajna bašta. Pored drine, ali vidi se i mnogo, znači faktički cijela okolina Bajne bašte, obron citare, pa i tamo pravac prema povolem, prema Valjevu i na drugu stranu ovom, znači jedan onako stvarno širok pogled, možda je najlepši pogled na baštu, onako da se lepo vidi cijela. Jeste, vidi se i cijela Bajna bašta. A ovo su sela koje pripadaju opštine, jel tako? Jeste, ovo su obron citare, također ovo je put koji iz bašte vodi prema tari. Uzvodno je tu verovatno iza Peručac. Jeste, znači Peručac dođe negdje ovako, iza ovih brda, znači to je put uz reku Drinu. Dole niz Drinu je Ljubovija, ovamo dođe Valjevo, iza je Užice, Zlatibor, tako da... Jel dolaze turisti na ovaj vidikovac? Dolaze, ne u tom broju kao na ove najpoznatije, kao na Banjsku stenu, kao na Sjenić, kao na Crnjeskovo, ali dolaze i ovde i dolaze se sve više. I pristupačan je realno akademski put vodi do ovde. Može se doći automobilom, lagano automobilom, je to par minuta vožnje, znači od kauđerskih bara, ali lepo je prošetati da se provede neko vreme. Tara ima obeleženih preko 300 km šetnih staza. Znači, onako možete, ako niste, planinar koji poznaje sve to, da pratite znakove i možete se lepo snaći. Naravno, vožnja biciklama, zatim aktivnosti, kanjoning, ko voli, naprijed, stand-up pedaling, znači, na daskama vožnja, po jezeru, zaune, po perujcu i mnogo toga. Znači, nema aktivnosti koja, naravno, tu je ovaj. I kvadovi, nešto što je popularno u poslednje vreme, gledamo da to bude onako prilagođeno takođe nacionalnom parku, da strukture koje su tipske, određene po lokacijama kuda je to dozvoljeno i tako. Čuo sam da si mi priredio neka iznenađenja što se tiče i kulture i istorije, da bolje i dublje upoznamo istoriju planine Tare, da se upoznamo sa kulturom nekih davnih civilizacija koje su ovde živele, je li tako? Upravo tako. Najčešće ljudi kad misle pomenu Taru kao to je priroda lepa i jeste, naravno. Prelepa priroda je, ja kažem, najlepša srpska planina, ali i kulturno nasledje je veoma bogato. I ovde na planini Tari na Obroncima Tare, ali također i pored reke Drine 
Banja Pore, Banja Bašte, tu je znači ostaci srednjovekovog nasledja, počeo naravno pre svega od manastira Rača iz 13. veka, tu je srednjovekovni zamak, solotnik, tu su naravno steći koje se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene kulturne bašte, znači Banja Bašta je opština koja ima dva lokaliteta sa stećima koji su na UNESCO-voj listi, što je ona, moramo priznati, stvar prestiža i još dosta tih stvari koje nas vezuju za daleku prošlost, počeo znači ostataka od paganskih plemena preko rimske kulture, pa da kažem do srednjovekovnih srpske kulture. Sjajno, Siniša. Ajde onda da vidimo, idemo dalje da vidimo šta sve možemo da otkrijemo danas. Ajde, uživat ćemo tome, siguran sam. Ajde. Siniša nema ništa bolje od šetnje po šumi, po ovako lepom danu, pogotovo kad na kraju staze nas čeka neka nagrada, ako mogu tako da kažem. Tačno, još kad šetamo kroz nacionalni park, jedan prelepi deo i kad dolazimo ovako, jedan izuzetan vidikovac, pogled prelep na Bajnu baštu, na Klisuru Rače, na Manasti Raču, to je ono, Spajamo i prirodu i kulturno-istorijsko nasledđe, sve na jednom mestu, a prelep. To je sjajna kombinacija. Nego mi reci kako se tačno zove ovaj vidikovac. Ovaj vidikovac je Crnjeskovo. Nalazimo se negdje na oko 1035 metara nadmorske visine. Pruža nam se pogled divan prema Pajnoj bašti, a ovako je ovaj prajevac. Ispod nas baš pravo je srednjovekovni manastir Rača, zadužbina kralja Dragutina. A evo ovamo sve je klisura reke Rače. Cijel taj deo vrlo značajan u srednjem veku, jer su tu funkcionisali i živjeli račanski monasi, prepisivali knjige. Ispod nas se nalazi stena krstača, na kojoj je krst koji obeležava mjesto gdje su bile pećine, gdje su se između ostalih čuvali te knjige, koje kada su morali se obi da odu odavde, koje su ostale možda i do dan danas, tako da o pogledu ne treba previše pričati. Ja sam oduševljen, stvarno, eto, još jedan vidikovac u nizu, neotkrivenih vidikovaca, makar sa moje strane, znači Crnjeskovo. Crnjeskovo, jeste. Kao što si vidio, vrlo blizu, laka, lagana šetnja, ovako kad je lep dan, kroz šumicu, pravo ono što je nacionalni park, izuzetno, znači, šumski ekosistemi, a sve ovo oko nas je stanište brojnih biljnih i životinskih vrsta. Jel su ovi vidikovci svi zabeleženi negde na nekom vašem sajtu ili kako mogu ljudi da se informišu? Prvo lako je moguće pronaći vidikova Crnjenskova u blizini Kauđerski bare i svi ostali vidikovci. Dosta dobre mape postoje i planinarske i šetne staze je ovako lagano da prošetate odmah ste na vidikovcu Crnjenskovo divno da provedete deo dana i uživate ovog lepom pogodu. A ovdje ko dođe ja sam siguran da će se oduševiti jer zaista pogled vredi i Prelep. Znači, Siniša, ovo su ostaci srednjevjekovnog zamka Solotnik. Jeste. Mi se nalazimo upravo u zamku. Ušli smo na glavni ulaz, zamak Solotnik, najverovatnije sa početka 15. veka. To je ono vreme pad srpske despotovine, kažu bar arheolozi, da nije se ne sušio ovaj zid što je napravljeno sve, a da je već bio zapaljen i da kažemo srušen. Tako da negdje u tom periodu, znači kad je pad despotovine 1459. ruši se i zamak, ovaj Solotnik osvaja ga Turci i ovaj prostor zamire. Aha, znači oni su pokušali ovdje da naprave nešto veliko možda, ali nisu uspjeli u stavu. Pa, jedan vlastelin nepoznat, još uvek nama, naprave i ovo je bilo negdje logično na ovom mestu da štiti te karavanske puteve između Užičkog grada, Više grada, prema Srebrenici, onako jedna raskrsca puteva i sama pozicija onako vrlo 
karakteristična je potrebna za za ovako neki zamak. Nalazi se na obroncima, teško je prići, vidio se možemo samo prići s ove strane jedne, znači kroz ova vrata, tako da... Lokacija je izvanredna, sam pogled, ovde se vidi stvarno sve, imamo panoramski pogled, vidi se do bajne bašte, čini mi se. Ješta, znači pogled je onako... Vrkunski to nama sad govara, oni nisu birali po pogledu već po lokaciji, verovatno, znači, ali eto i to im nije pomoglo da se zaštite, prosto Turska je osvojila celu Srbiju pa je palo i Sovotnik i ostale otad u ruševinama. Šta su sve imali ovde u zamku? Ono što je im potrebno da funkcionišu, znači i za odbranu, za svakodnevni život, naravno ovde je cisterna sa vodom, znači taj deo bunar koji još uvek ima vode, ovde u ovom delu, tako da ovo je bila prostorija za to ograđena, onako evo, lep primer kako je to izgledalo u srednje veku, kako su pravili od kamena, znači da bi se čuvala voda znači da unutar zamka mogu da da funkcionišu. Ono što je naravno najvažnije za svaku posadu za zamak je to da imaju vodu, a pored toga naravno pronađene su i ostaci oružja koje je korišćeno za odbranu, vrhova strela, mačeva, sve je to prilikom arheoloških istraživanja pronađeno i sačuvano. Da li možemo da se popnemo možda na neki zid? Naravno, naravno. Da vidimo sa visine. Glavna atrakcija, znači dođemo da se ne popnemo na solotnik, to ne bi bilo to. Ovaj pogled jeste lep, ali tek sa zidina je pravo. Nevjerovatno. Baš. Koji je ovo panorama, čovječ? Koji je ovo tačno deo Tare? Ovo pripada Solotuši, ali nalazi se na obronicima planine Tare. Kao što si vidio, lagano se dolazi, znači sad zavisi kako želi, od Kaludžarski bara, od centra Tare, to je nekih pola sata lagane vožnje, ali preporučujem i šetnju ko želi da odvoje malo više vremena, da uživa u čarima planine Tare i da dođe ovde do Sogotnika i onda otkriva ovaj divan pogled i ostatke ove ovde zamka, da uživa na prostovo mesto. Predpostavljam da, iako je prelepa atrakcija, nije među najpopularnijima ovde na Tari. Nije, nije. U dobroj meri nije poznato među, da kažemo, širokom populacijom turista, zaljubljenice, naravno, koji prate, da kažemo, te kulturno-istorijske spomenike, koji više vole taj deo, poznaju i znaju za zamak Solotnik, ali on tek treba da dobije neki svoj turistički puni potencijal da ostvari, a pre svega moraju da se završe arheološka istraživanja koja još uvek ovde se vrše, da se to završi i da ide se u neku rekonstrukciju, što je plan opštine Bajna Bašta, da se izvrše rekonstrukcija i da dobijemo kako je prvobitno izgledala zamak Solotnik i to će tek biti prava turistička atrakcija. Na idealnom je mesto po mene, znači nalazi se u blizini Bajne Bašte, u blizini Kaođerskih bara, lako je doći, ali kad negde zaokružimo celu tu priču, završimo istraživanja, napravi se u narednom periodu, znači rekonstrukcija zamka, to će biti što se tiče turizma najznačajnije. To ste već pokrenuli, jel? Jeste, znači projekat se radi, znači priprema za rekonstrukciju, znači ide na rešenja, završne faze su znači ta arheološka istraživanja koja su nekad davno počela, pa je znači najveći deo odrađen, pa je to nastavljeno pre nekoliko godina, još malo što se tiče, da kažemo, nauke arheologije potrebno da se to zaokruži i zatim idemo u drugu fazu, da idemo ka tome da se radi projekat, rekonstrukcije i nadamo se u nekom skorije budućnosti da ćemo ovdje imati da možda se dođe, da se vidi kako je izgledao taj zamak, kako su ovi ljudi živjeli, da imamo neku postavku koja će biti posvećena srpskoj srednjovekovnoj istoriji, da pored uživanja u lepom pogledu možemo i da se vratimo negde u taj period, znači 15. veka, da vidimo kako je to bilo tada. Zašto po tebi je ovaj zamak toliko bitan za turizam ovde u ovom kraju? Pa mi volimo da spojimo pored neospornih hlepota prirode i kulturno-istorijske spomenike. I pored onih koji su svima poznati, želimo malo i ovaj osvetljeno deo, da kažemo, vezan za zamkove, za srednjovekovnu istoriju, za uvek su zanimljive te priče i o ratnicima, o borbama i tako dalje. A ovo je negde deo onako vrlo značajan srpske istorije. Mi naravno i spomenike koji su iz, da kažemo, rinskog perioda i tako dalje. I to sve trudimo da promovišemo, a ovo je nešto što je vezano za srpsku srednjovekovnu državu jedan zamak za vlastelina koji ovde žive, ali onako je zanimljivo da napravimo i da obnovimo to. Sigurno bi bilo atraktivno i posetijacima kako iz Srbije, ali i iz jednostranstva, prosto da vide kako je se živalo u srednjovekovne Srbije. 
da li je prvobitan izgled zamka bio mnogo drugačiji od ovog sada? Imamo neke zapise kako je bilo. Naprimjer, osnovna stvar je ova kula koja ovdje vidite sad prilično se obrušila. U 20. veku su ove zidine bile znatno veće. I ne samo kule, već i svi ovi zidovi. Tako da zna se otprilike kako je to izgledalo. Naučnici su već napravili neki izgled kako bi to trebalo da se rekonstruiše. I ja iskreno jedva čekam, naprimjer, da ovdje bude jedna velika kula koja bi onako u stvari dala najlepši pečat celom ovom zamku. Da, sjajno. Posle ovako lepo provedenog dana, red je da se poslužimo pravom domaćom tarskom hranom. Sa mnom je Lazar, ispred vojne ustanove Tara, koja je već četiri decenije jedan od vodećih predstavnika turizma na ovoj predivnoj planini. Nalazimo se u restoranu nacionalne kuhinje Javor. Lazare, šta je ono što vas izdvaja od drugih? Tijago, pre svega želim da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što ću ja danas biti tvoj domaćin. Iskreno se nadam da ćeš uživati u ponudju našeg restorana. Pre svega, ja bih želeo da prvo popijemo jednu domaću rakiju koja je specialitet ovog dela Srbije. To je rakija kleka. Pošteno, Lazare, ne bi mogo da kažem da sam došao na taro, a da ne probam klekovaču. Upravo tako. Nije u redu. Živeli, živeli. Pored rakije, šta mogu gosti ovde na tari još probati? Evo ovako, mi u vojnoj ustanovi tara se zalažemo za zdravu hranu koja se priprema bez aditiva. To su sve proizvodi iz domaće kuhinje, kako mi volimo da kažemo, iz bakine kuhinje, pripremana po tradicionalnoj recepturi. Evo i naš konobar će nam poslužiti domaću pršutu. Ja, evo, već devet godina živim u Srbiji, ne mogu bez pršute da živim. Ja te potpuno razumem. Niko sam se navikao i pogotovo ovde, iz ovih krajeva. Uf, sjajno. Može. Ono što je zaista bitno je da se i ona suši po tradicionalnoj recepturi. Tako da ima poseban ukus i to je nešto što naši gosti najviše vole. U svim našim i restoranima i hotelima postoji jedan isti standard koji se primenjuje. I gde god da sedneš u nekom od naših restorana, hrana je identična. Reci mi, Lazare, po tvojom mišljenju, zašto ljudi treba da dođu na Taru? Tara je jedna specifična planina gde prosto nema sadržaj koji će pružiti neki noćni život. Ljudi dolaze ovde da bi se odmorili i napunili bateriju od svakodnevog života, od gradske gužve, od gradske vreve, buke. I ovo je idealno mesto prosto za porodicu i za porodičan odmor. Mi akcenat uvek stavljamo na aktivan odmor, gde ljudi dođu, borave pet, šest ili sedam dana, uživaju u dobroj hrani i svakog dana mogu raditi nešto drugačije. Tara i dalje je netaknuta priroda, a mi kao ustanova uvek organizujemo izlete, pešačke, ture, planinske avanture i imamo sportske terene. Tako da ovo je moj poziv svima koji zaista žele da se odmore. Kogo dođe na nekoliko dana, svakog dana može raditi nešto drugačije i u svakom trenutku će mu biti zanimljivo. Ti si jako mlad čovek, ali radiš u ustanovi koja ima preko četiri decenije tradicije. Tako je. To je već ozbiljan brend ovog kraja, ove planine, je li tako? Jeste tako, jeste tako. Naša ustanova je ove godine proslavila 44 rođendan. I sledeće godine će to biti jedan mali jubilej, 45 godina. I negde u razgovoru sa kolegama koji su stari i daleko iskusni, koji su duže u firmi od mene, postoji neki put koji pratimo još od samog početka. I to je da svi naši gosti dođu, odu zadovoljni i da nam se opet vrate. Šta nam to stiže? Ovo je tarska šubara, piveće. Kod piveće nese. Tako je. Čuvena tarska šubara. Čuvena tarska šubara, specialitet ovog kraja. Ovo svano zaslužuje... Zaslužuje pažnju. Tako je. Ovo je domaće kiselo mleko. Ja ću se poslužiti odmah. To se stavlja na šubaru, jel? Posebno kada je šubara topla, ponuda neki poseban šmek. Da. 
Kako je dobro. Još jedan specifik, jagnjetina ispod sača. Jagnjetina ispod sača, uff. Može. Kako je dobro. Jel' da? Ostaje samo da preporučim našim gledalcima da kad dođu na Taru, obavezno svrate u restoran nacionalne kuhinje Javor da probaju najbolju domaću tarsku hranu. Ljudi, ovo je stvarno fenomenalno, oduševit ćete se. Dođite. Živjeli. 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 Na samo 6 km od Bajine Bašte nalazi se jedan od najznačajnijih srpskih manastira za koji se može reći da je delio sudbinu srpske države kroz istoriju. Danas ću imati posebnu priliku da razgovaram sa igumanom manastira, ocem Germanom, koji će nas bolje upoznati sa ovom svetinju. Nacionalni park Tara nas na jedinstven način podsjeća da je sreća u malim stvarima. Na samom ulazu u nacionalni park nalazi se najkraća reka Srbije. Njena bistra voda uliva se u drinu jednim impresivnim vodopadom visokim 10 metara koji je pravi biser ovog kraja. Znači možemo da palimo. Ljudi, bit će ovo dobra avantura, siguran sam. Oba! Osjećaj je kao ništa ne može da nas zaustavi. 